小姐师兄，大师兄带你们干的那些好事儿，我都听说了。嗯。程了解的原话，曹西河也都跟我复述了。嗯。活该！你也不看看那三个人自己恋爱谈成什么样，一个天天换造型，就像脑子不好。还有一个整天追在自己女神姐姐的屁股后面屁颠儿屁颠儿要死要活的，最后一个更绝，每天拿着一个十年前的旧手机诉衷肠，就他们仨那样的，他们敢叫你也敢听啊？我也很后悔。那你现在打算怎么办？先不去打扰聊聊了。小景师兄。你平时在棋盘上那么懂得把握时机，你怎么一到恋爱上就就变成傻子了呢？啊，人家程小姐姐说不要去打扰她，哎，你非得去找她。人家现在要看真心了，啊，你又不打扰了。师兄妹一场，别怪我没提醒你。你要再这么下去的话，程小姐姐真的会追不回来的。不知道该怎么办，我不知道怎么能让聊聊看到我的真心。我害怕再做错事情，他会更生气。那你就整天闷在家里面，想不出办法，你就不打算去找他了？女孩子嘛，她想看真心，真心这种东西其实就是生活上的一些小细节。这个两个人相处吧，平时那些琐碎的小事看起来没什么大不了的，但是的累积到一起之后呢，就会形成一种感觉，这种感觉是装不出来的。而且程小姐姐也说了，她不否认你们之间的感情，但是，你确实是隐瞒了她能看到她是彩色的这件事情，她难免会难过啊，会动摇啊。所以你现在最需要做的事情，就是把自己最真实的想法，以最坦诚的方式告诉他，给他足够的自信，让他觉得可以跟你继续走下去。小兰，嗯，我知道该怎么做了，能不能帮我个忙？当然可以。喂，何老师。哎，程编导。我已经离开村口视频了，您叫我程了就好。嗯、哦，好的，程了。嗯、呃，有件事可能得麻烦你。天天不是最近一直在九州道场学习围棋吗？我听大师兄说了，说他进步特别快，天赋也特别高。对呀，才学了这么短时间，就拿了个少儿围棋赛的第一名呢。那得好好奖励他一下哦。我也是这么想的，就问他要什么礼物，结果这孩子说最想要的礼物就是你和盛先生带他去电影博物馆看围棋大师的纪录片。嗯，我没问题啊，我有时间。盛景初，要不就算了吧，我和您陪他一起去。哦，盛先生是太忙了吗？对，他没时间。哦，好的，那明天下午我带着天天来接你。好，明天见。明天见。总算是能清静一下。Hello， 何老师。陈瑶姐姐，我都想你了，我也想你呀、啊。盛老师今天真的不能来吗？好久没见他，都想他了。嗯。
今天就程俩姐姐先陪你，等到以后盛老师有空了，再让他给你补上，好不好？嗯，姐姐今天给你带了好吃的，快拿着。一会儿呢，我们就吃着零食，唱着歌，欢乐的电影博物馆之旅马上就开始了。走吧，出发！走吧，我们车在外面。好。这个是讲的是什么故事？下回我们可以一起看看。何老师，嗯，纪录片马上就要开始了，咱们要不先过去吧？好呀，好呀，天天，我们快走吧，不是要看纪录片吗？对，拉着程淼姐姐一起。如果我那个时候不吃它，我就安全的，我应该赢他有二十。一九八八年十二月十八号，为妻之子的手是这个样子的，中指在上。食指在下，夹住棋子，手指呢要微微有一点弯曲，从侧面看，像是鹰嘴一样，试一下。中指的聂旋风是一程淼啊，程淼，我真没出息，又想。程淼姐姐，你是不是想盛老师了？没有啊，我不想的。我还是优势中看优势非常大，就是这个，就是我的感觉，就是命运如此，就是老天爷。杨柳，我在电影博物馆。下车的小朋友叫古泽志。母亲是日本棋手小林觉得老师，小林我先出去一下。父亲是林文，今天来看我爷爷聂卫平。在这干嘛呀
，聊聊。你是我黑白世界中唯一的色彩，这确实是我们相遇的开端。有色彩的世界也的确很美，但那并不足以让我对不喜欢的人说喜欢。相反。从为你心动的那一刻开始，世间所有的颜色，都只有在你身上才对我有意义。聊聊，这里的每一张照片，都是我记忆中珍藏的心动。也许他也没有办法完全告诉你我的真心，但还是那句话，好在这一生很长。长到我有足够的时间完善自己，证明自己。只要你能够留在我的身边。啊，还去通风报信儿，还合起伙来骗我，说该当何罪？程了呀，你也别怪天天，他听说呀，你和盛先生不能一起来，特别难过，非闹着要自己打电话说，电话打过去才知道你和盛先生有一些误会，结果我们就做了个顺水人情，做件好事儿了。吵什么架呀？真幼稚。